হ্যালো লিসেনার তো এই পর্যায়ে আমরা দেখব কিভাবে ডাটা অটোমেটিক সেভ করতে হয় যেমনটি আমরা গত পর্বে করেছিলাম দেখুন আমাদের এই যে অ্যাডমিন যে পেজটি রয়েছে এখানে আমরা কোনো কিছু লিখে আমরা পোস্ট করতাম তাই না তো দেখুন আমরা একটি ডাটাবেজে একটি টেবিল তৈরি করেছি ড্রাফট আমরা এখানে কোনো কিছু পোস্ট করার পূর্বে যতটুকু লিখব ততটুকু লেখা অটোমেটিক এখানে সেভ হবে ঠিক আছে যেমন ধরুন আমি এখানে কিছু একটা লিখছি এখানে নিউ ডাটা সেভিং চলে এসেছে তাই না এরপরে দেখুন আমি কিছু লিখছি ডাটা সেভিং ডাটা সেভিং হ্যাঁ অর্থাৎ আমি যেটি লিখি না কেন আমাকে দেখাচ্ছে ডাটা সেভিং এবং সেটি কিছুক্ষণ পর চলে যাচ্ছে এবং আমাদের ডাটাবেজ এসে যদি আমরা রিলোড করি দেখুন আমাদেরকে কিন্তু দেখি মানে দেখাচ্ছে যে একটি ডাটা চলে এসেছে তার যেমন ধরুন এই যে টাইটেল এখানে যদি আমি একটি ওয়ার্ড যুক্ত করি যেমন আমি লিখলাম ওয়ার্ড দেখুন ডাটা সেভিং অর্থাৎ অটোমেটিক এটি আমাদেরকে এখানে আপডেট করে ফেলছে তাই না আচ্ছা এখন যদি আমরা এটিকে ইনসার্ট করি দেখুন ডাটা ইনসার্ট হয়ে গেছে তাই না সেক্ষেত্রে এখন যদি আমি আবার নতুন কোনো ডাটা এখানে দিতে চাই যেমন হয়তো আমি লিখলাম যে টাইটেল সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদেরকে কিন্তু নতুন এটি কিন্তু আর আপডেট হবে না আমাদের আবার নতুন একটি পোস্ট এখানে চলে আসবে দেখুন নতুন একটি চলে এসেছে এবং এটি এরপরে যখন আমি আবার কিছু লিখব আর কিন্তু নতুন হবে না এটি যতক্ষণ আমার থাকবে ততক্ষণ এটি আবার আপডেট হতে থাকবে ঠিক আছে যেমন ধরুন এই পোস্টটি এখন কি হবে আমার আপডেট হতে থাকবে ঠিক আছে এই যে এটি আপডেট হতে আপডেট হতে আছে তাই না তো ঠিক একই রকমভাবে এটি যদি আবার পোস্ট করি তাহলে এটি পোস্ট হয়ে যাবে এবং আবার নতুন করে কিছু লিখলে নিউ ডাটা সেভিং চলে আসবে এবং নতুন করে এখানে ডাটা সেভ হয়ে যাবে তাই না অর্থাৎ আমরা কোনো পোস্ট লিখার সময় কোনো কারণে যদি আমাদের এটি বন্ধ হয়ে যায় আমাদের ল্যাপটপের চার্জ শেষ হয়ে যায় বা আমাদের ডেস্কটপ কারেন্ট বিদ্যুৎ যদি চলে যায় আমাদের লেখাগুলি যাতে নষ্ট না হয় সেই জন্য আমাদের এই অটো সেভিং অপশনটি রাখা হয়ে থাকে ঠিক আছে যেমনটি আমাদের আমরা যখন জিমেইলে প্রবেশ করে আমরা যখন কোনো মেইল লিখতে থাকি তখন কিন্তু এটি অটোমেটিক সেভ হতে থাকে ঠিক আছে যাতে এটি নষ্ট হয়ে না যায় তো চলুন দেখে আসি আমরা কিভাবে এটি তৈরি করতে পারি ওকে अवश्य जीरो ওকে আমাদের ড্রাফট নামের একটি টেবিল ক্রিয়েট হয়ে গেছে তাই না তো চলুন আচ্ছা এখানে যখন অনেক পোস্ট বৃদ্ধি পাচ্ছে সেক্ষেত্রে আমাদের যে ইন্ডেক্সটি রয়েছে এখানে যে পোস্টের যে মিনিমাম হাইট ব্যবহার করেছে এখানে আমরা শুধু হাইট ব্যবহার করব এবং আমরা ওভার ফ্লো স্ক্রল ব্যবহার করব ঠিক আছে সেক্ষেত্রে আমাদের এটি ঠিকই ভাবে থাকবে আমাদের নিচে আর বেশি যেতে হবে ওকে আচ্ছা তো এখন আমাদের যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে এখানে আমরা কিছু লিখলে অটোমেটিক ড্রাফট হিসেবে সেটা সেভ হবে তাই না তো আমাদের অ্যাডমিন পেজে আমরা চলে আসি ঠিক একই রকম কাজই হবে হ্যাঁ যেমন আমরা ক্লিক করলে যেরকম পোস্ট হয়েছে ঠিক একই রকম ভাবে সেম কাজটি হবে তো সেই জন্য আমাদের একটি ফাংশান প্রয়োজন দেখুন আমাদের ইন্ডেক্স পেজের এই ফাংশানটি আমাদের এখানে রয়েছে যেটিকে আমরা কল করিনি হ্যাঁ এই ফাংশানটিকে আমরা ব্যবহার করব আমরা এখানে লিখে দিলাম যে ড্রাফট মাই ড্রাফট ওকে এই ফাংশানের নাম ব্যবহার করলাম মাই ড্রাফট এই ফাংশানটি যথারীতি এভাবেই ওপেন হবে এবং আমরা কাজ করি আমাদের এই যে টেবিল আইডি রয়েছে बॉर्डर 
radius bevel for go uh, 3 pixel and it am uh, padding bevel for go 10 pixel uh, so now we have to add the border and the edge I won't edit a position uh, position relative for go can on a table with the number of the ID we have got to touch it and Jerry Namura draft and draft text draft text number of the ID we have a position camera absolute level for go top take a 10 first to have the right take a right take a 15 percent to have the it is color up of the camera green bevel for cheap upon it is a font size umbra 20 level for cheap it will open up the demo to see this thing even I will meet it a font weight umbra level for cheap and on the draft text now with the ID provision on the table a ID with okay so I'm gonna take a deep knee a lefty ID set with the cheek drop text okay okay J2 I don't know for content initiated to have a China come a jikat school book city of check or the my job a percentage of a call of it हाँ, हमारे ड्राफ्ट टेक्स्ट ए आईडी को तो हम बोल रहे हैं ना, इट इस नीचे ड्राफ्ट टेक्स्ट आईडी का मतलब नहीं था, ओके, तो हमारे माय ड्राफ्ट एक फंक्शन जिसे हम कॉल होगे, एक वीडियो एक वीडियो तो होगा ही, हमारे ठीक है तो इसी प्रोविजन में अच्छा माय ड्राफ्ट तो इखने जब हम गेट पोस्ट डॉट पीएचपी रोज़ चे ठीक एट पोस्ट डॉट पीएचपी ठीक ये रकम हमारे लिए ड्राफ्ट डॉट पीएचपी तो रिपोर्ट करते हैं ना तो चलो हम एट पोस्ट डॉट पीएचपी ठीक है हमें डुप्लीकेट कर दी ची कर दी ठीक है ड्राफ्ट डॉट पीएचपी को � अर्थात ये तो ठीक एड पोस्ट में मोती काज करते हैं ना इखना वो शायद टाइटल डिटेल्स एक लोग तो थक भी सेम टू सेम ये रखो में थक पे आ किंतु इखना वधरी टी उत्तरी टू काज आ कोट था अबे शेटी हम देखी अच्छा तो रुका मैं कॉपी कर दी थी ना ड्राफ्ट चले आशी अभी शुरू ते आमदे जेट पोस्ट आईडी दर पौड़ी बुझे दिच्छा तो ओके तो अमी हमारे जे पोस्ट जे फील्ड रहे चे बटे भी रहे चे शेटी के अमी क्वेरी कोची क्वेरी कोई एक नहीं लिखे दिलाम लिखे दिए अमी एक ने टी कंडीशन व्यवहार कोची जो दी हमारे स्केल स्केल जे नाम रोस रहे चे स्क्यूलेर जे नाम रोस ये टी जो दे हमारे जीरो थे के बोरो है अब ना वो शेष शेखने को कौन कौन पोस्ट थाक बे अब एक टी वेरिएबल डिक्लेयर कर ची जे पोस्ट आईडी ताहले ताल पोस्ट आईडी क्यों होगा देखो अच्छा खाने सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पोस्ट ऑर्डर बाय आईडी डिसेंडिंग अब खाने लीव इट टा एक कर दे ओके लिमिट वन कोई भी चीज़ अर्थात अमर लास्ट आईडी टा प्रोजेक्ट है लास्ट आईडी नंबर टा प्रोजेक्ट अर्थात जब हम अमर जो पोस्ट टेबल हुए चाहे इस टेबल अमर अमर तो अनेक पोस्ट कर देते हैं ना तो ऐसे ने तो अनेक आईडी क्रिएट हो चाहे तो रीजनेट हो चाहे और इंप्लीमेंट हो चाहे तो अभी अमर कितनों को सर्वोच्च � अथवा जेतु लिमिट एक रहे चे, शेतु वाल छाराओ करते पड़ी। SQL ठीक है फेच एसेस कर बो, तो है ना? फेच एसेस, फेच एसेस को लामी एर माजे रखे दिलाम, अथवा एक फोन ये एर आईटी अमी प्रिंट कर ली, मोटाउटी 
সর্বশেষ যে আইডিটি রয়েছে সেটা আমি পেয়ে যাচ্ছি তাই না তাহলে এর যে আইডিটি রয়েছে সেটা আমি পোস্ট আইডি এই ভেরিয়েবলে রেখে দিচ্ছি ওকে এবং শুধু তাই না এটির সঙ্গে আমি অবশ্যই প্লাস 1 করে নেব ওকে এক বৃদ্ধি করে নেব তাহলে আমার পোস্ট আইডি যত পাবে তার থেকে অবশ্যই এক বৃদ্ধি পেয়ে যাবে তাই না আর যদি না হয় অর্থাৎ এখানে যদি কোনো রো না থাকে তাহলে আমার পোস্ট আইডি হবে 0 ওকে আচ্ছা এখন দেখুন আমরা যেটা করব আমাদের যে টাইটেল ডিটেইলস এগুলো তো আমরা নিয়ে রেখেছি নিয়ে এখানে রেখে দিলাম তাই না এবার আমরা ইনসার্ট এবং আপডেট এই দুটি কাজ আমাদের করতে হবে তো এই দুটি কাজ আমরা কখন কিসের ভিত্তিতে করব তো সেটা এখন দেখি আমরা প্রথমত যে কাজ করব সেটা হচ্ছে এটিকে সিলেক্ট করব আবার আমরা সিলেক্ট মেথড করব এখানে হ্যাঁ ধরুন আমি এই লাইনটিকে আমি কপি করে নিয়ে আসছি অথবা আমি লিখে ফেলি হ্যাঁ আমি এখানে একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করছি সিলেক্ট নামক একটি ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করছি ওকে বললাম যে সিলেক্ট অল ফ্রম ড্রাফট আমাদের যে ড্রাফট রয়েছে সেখান থেকে আমি সিলেক্ট করব হয়ার যেখানে আমার পোস্ট আইডি পোস্ট আইডি ইকুয়াল কি আমাদের যে ডলার পোস্ট নিয়েছি পোস্ট আইডি ব্যবহার করলাম সেটি তাই না অর্থাৎ এই পোস্ট আইডি অর্থাৎ এই পোস্ট আইডি নামক যদি সেম পোস্ট আইডি নামক যদি কোনো ড্রাফটে যদি কোনো কলাম থেকে থাকে তাহলে এটি হবে তাই না ওকে দেন আমি এটিকে কুয়েরি করব আমি কুয়েরি নামক একটি কুয়েরি বলে আমি কি করছি আমার যে ডাটাবেস সে ডাটাবেসের মাধ্যমে আমি কুয়েরি করছি দেখুন কুয়েরির ভিতরে আমি কি করছি আমার যে সিলেক্ট যে ভেরিয়েবলটি রয়েছে সেটাকে আমি পাস করে দিলাম ওকে আচ্ছা এখন আমি আবার কন্ডিশন ব্যবহার করব যদি আমার এই কুয়েরির নাম রোজ তাই না নাম রোজ যদি জিরো থেকে বড় হয় জিরো থেকে বড় অর্থ কি অর্থ হচ্ছে আমি এখানে যে শর্ত পাঠিয়েছি এই শর্তটা সে পেয়ে গেছে তাই না যদি পেয়ে যায় তার মানে অবশ্যই কোনো না কোনো কলাম রয়েছে অর্থাৎ কলাম জিরো চাইতে বেশি অর্থ এক হবে তাই না তো যদি জিরো চাইতে বেশি হয় তার মানে আমার সেটি রয়েছে আগে থেকে আর যদি রয়ে মানে যদি আগে থেকে থেকে থাকে তাহলে আমি কি করবো আপডেট করবো ওকে তাহলে আমি হয়তো ওখানে ডলার রুপি কল আমি বলে দিচ্ছি যে আপডেট আপডেট ড্রাফট আপডেট ড্রাফট সেট কি সেট করব যে সেট টাইটেল টাইটেল ইকুয়াল আমাদের যে ডলার টাইটেল রয়েছে সেটি কমা দিয়ে ডিটেলস ডিটেলস ইকুয়াল আমার যে ডিটেলস ফিল রয়েছে সেটি তাই না এখানে বলে দেবো হায়ার হায়ার পোস্ট আইডি হায়ার পোস্ট আইডি ইকুয়াল যেখানে পোস্ট আইডি আমার এই পোস্ট আইডি তাই না ওকে এটি করে দেব এবং অবশ্যই আমাকে এর একটি রেজাল্টে রাখতে হবে আমি ইউপিতেই রেখে দিতে পারি কোনো সমস্যা নেই ডাটাবেজের ভিত্তিতে আমাকে কী করতে হবে এটি কুয়েরি করতে হবে তাই না এখন আমি কুয়েরি করে দিচ্ছি ইউপিকে ইউপিকে কুয়েরি করে দিলাম এবং এখানে কন্ডিশনে বলে দিচ্ছি যদি সে এটি করতে পারে যদি আপডেট করতে পারে হ্যাঁ নতুন কোনো ডাটা নয় তাহলে আমি এখানে ইউ করব যে ডাটা সেভিং ওকে ডাটা সেভিং আর যদি কোনো রো না থাকে অর্থাৎ জিরো হয়ে যায় তাহলে আমি এলস করব এলস করে আমি কি করব আমি ইনসার্ট করব তাই না এলস করে আমি ইনসার্ট করব আমি এটিকে এর ভিতরে নিয়ে যেতে পারি অর্থাৎ আমি নতুন করে তখন ইনসার্ট করব ওকে ইনসার্ট ইন্টু ড্রাফট ডি আর এ ইনসার্ট ইন্টু ড্রাফট সেখানে টাইটেল এবং ডিটেলস থাকবে 
এবং আমাদের আরো একটি ফিল্ড রয়েছে সেটা আছে পোস্ট আইডি এখানে টাইটেল ডিটেইলস এবং কমা দিয়ে আমরা ব্যবহার করব আর একটি সেটি হচ্ছে পোস্ট আইডি তাই না কোয়েরি করব এবং এটি যদি হয় তাহলে আমরা বলবো যে নিউ নিউ ডাটা সেভিং নতুন ডাটা সেভিং সেভ করা হচ্ছে ওকে तो ये कस्टम रखो लोगों, उटा उटे एक टोन बड़ो काज रहेगा लो, अच्छा तो ड्राप ड्राप डॉट पीस पितो हमरा गेट मेथड में तो हमें टाइटल लेवल डिटेल्स डी पाठी दे बोलता है ना, अब पोस्ट आईडी तो हमने इधर भी एक ने नहीं देखी थी, तो चलो ना हमरा आवार एडमिन ने चले आशी, ऐसे, हमरा जेटी कोर डाटा डाटा पाठ ये दीजिए ओके आह ये डाटा बोलते की बोझ अच्छे हम इसे बोले दीजिए डाटा एक बार आच्छे है ना हमारे यहाँ की तो कुम्भ भावे ये एक दूसरी फ़ैलू तो हमारे नीता होगा ना एक दूसरी हमारे नीता होगा नी नी अच्छी एवं एक भी तो ना हमारे यहाँ का हम लोग बोले देखो आह जे टाइटल टाइटल एक � আমাদের ব্যবহার করতে হবে এন্ড ডিটেইলস ইকুয়াল ডিটেইলস ইকুয়াল ডি তার ওকে তো আমরা দেখুন ডাটার ভিতরে এটিকে আমরা ইনক্লুড করে রাখলাম তাই না এগুলি আমরা পাঠিয়ে দেব ঠিক আছে তো এগুলি আমরা পাঠিয়ে দেব এবং এই যে ভ্যানিশ নামক যে ফাংশন রয়েছে ফাংশনটি আমাদের আবার ক্রিয়েট করতে হবে ফাংশন ফাংশন ভ্যানিশ এর একটা আর্গুমেন্ট থাকবে तो ये काज हो गया जब हम जे जे ये अभी पाठा बो आ शेटी के शे इम्प्टी कोई देगे अब तो एक्स डॉट इना एसटीएम कॉल इम्प्टी ओके अच्छा तो आखों ना हमारे ये माइ ड्राफ्ट ये फंक्शन ठीक है कॉल करता है ना कॉल ना करने तेरे काज को देगा ना तो ये काज ठीक कौन हो गया जब हम हमारे ये जे इनपुट फील्ड तो अपने कास्टी शुरू होगे। तो ये टी हमरा जिन्हें भी करते पड़ी, ऐसे हैं हमरा on की आप अथवा on की down down एक्टिव फंक्शन बनाए देते पड़ी, जे my draft, ठीक है ना? my draft ये फंक्शन टी तो अपन एक्जीक्यूट होगे। जब ना हमरा एक लोटे की चोली खा शुरू कर दो। अपने इस फंक्शन को ली कॉल होगे, ठीक है चल? और इस फंक्शन को ली कॉल होने से उनके इकाज को ली शेव करे फिर दे, ओके? तो चलो उन आ देखिए अच्छी काज को ली ना ठीक मुझे हो चाहिए कि ना? अब जब हम इकाने की चुली खा शुरू करो तो अपन काज को ली आ शुरू होगा ना? काज को ली शुरू होगा। तो काज को ली हो चाहिए माय ड्राफ्ट एक नाम रख ची अलर्ट दबा दे और तो तामिज़ जब हम एक ने ऑन की डाउन कर ची देखो अलर्ट तब उन्हें काज बुली हो चुका है ना की डाउन करो शंकर शंकर काज बुली अच्छा आह हम रखें तो अलर्ट दे चेक करे देखे ची जब हमारे ऑन की डाउन फंक्शन टी काज कोर ची तो हम रख चेक करे देखलाम काज कोर ची तो शेष जो नाम रहा हमारे अम्म एडमिन आवर शेख टू चेक कोडी जब हम रहा को था वो भूल कर चुके ना तो देखो निकलने के तो हम एक टी भूल कर चुके शेष ठीक अच्छे जब हम रहा जो डाटा जो वेरिएबल ठीक रहे चुके पास कर चुके इधर ही कोटेशन में माजे कर चुके जर कारण है इसी किंतु प्रॉपर्ली पास चुका है � 
পাশে আমাদের ডাটাবেজ আপডেট হচ্ছে কিনা আর এখানেও কিন্তু কোনো কিছু আপডেট হচ্ছে না তাই না তো কেন হচ্ছে না চলুন আমরা একটু দেখে আসি এখানে আপডেট না হওয়ার পেছনে কারণটা কি আমাদের যা কিছু লিখবো লেখার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এই মাই ড্রাফট এই ফাংশনটি কল হয়ে যাওয়ার কথা ছিল তাই না এবং কল হয়ে গিয়ে এই কাজগুলি তার করার কথা ছিল কিন্তু সে সেটি করতে পারছে না ওকে এবং আমাদের যে ড্রাফট রয়েছে ড্রাফটিও আপডেট হচ্ছে না তো দেখি আমরা আর কি কোনো ভুল করেছি কিনা তো দেখুন এখানে আমরা একটি ভুল করেছি সেটি হচ্ছে এখানে আমরা এ জে এক্স দিয়েছি কিন্তু এখানে কিন্তু শুধুমাত্র জেড ব্যবহার করেছি অর্থাৎ আমাদের এটি ব্যবহার করতে হবে তাছাড়া অবশ্যই কাজ করবে না আবার রিলোড করছি করে ধরুন আমি কোনো টাইটেল লিখছি কিন্তু এখানে কিন্তু কোনো কিছু প্রদর্শন করছে না এটিকে যদি আমরা রিলোড করি দেখুন এখানে কিন্তু চলে এসেছে দেখুন এখানে কিন্তু অলরেডি চলে এসেছে তো এভাবে চলে আসার কারণ হচ্ছে আমাদের এখানে কিছু প্রদর্শন করছে না কারণ হচ্ছে দেখুন আমরা এখানে ভ্যানিস ফাংশনকে কল করেছি এবং ভ্যানিস ফাংশন কি করছে ইনস্ট্যান্ট আমাদেরকে এন্ট্রি করে দিচ্ছে তাই না অর্থাৎ এখানে যে লেখাটি আসবে সেটা সঙ্গে সঙ্গে এন্ট্রি করে দিচ্ছে যার কারণে আমরা কিছু দেখতে পাচ্ছি এবং দেখে আমাদের এটি আপডেট হচ্ছে কি না হ্যাঁ এটি আপডেট হচ্ছে এবং একসঙ্গে দুটি আইডি চলে এসেছে মনে হচ্ছে আচ্ছা আমরা ড্রাফট থেকে ড্রাফট থেকে ড্রাফটটাকে এন্ট্রি করে দিচ্ছি ড্রাফটটাকে এন্ট্রি করে দিচ্ছি এখন ড্রাফটে আমাদের কিছু নেই আমি এটিকে নতুন করে রিলোড করলাম সেক্ষেত্রে আমার এখানে কোনো কিছু প্রবেশ করেনি আচ্ছা আমরা আরও একটি কাজ করি এটিকে সরাসরি এন্ট্রি আমরা করবো না অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট সময় পর আমরা এটিকে এন্ট্রি করবো ঠিক আছে তো আমি সে টাইম আউট এই ফাংশনের ভেতরে এটি আমি হয়তো দেড় সেকেন্ড পর পর কল করবো আর এখানে আমি একটি অ্যানোনিমাস ফাংশন কল করছি দেখুন এবং এই অ্যানোনিমাস ফাংশনে আমি এটিকে এন্ট্রি করে দেবো ঠিক আছে তো চলুন আমি যদি এখন এখানে কিছু লিখে দেখুন নিউ ডাটা সেভিং চলে এসেছে এবং পরবর্তীতে কিন্তু কি ডাটা সেভিং ডাটা সেভিং তাই না ডাটা সেভিং হচ্ছে এবং এটি দেড় সেকেন্ড পর চলে যাচ্ছে আমি যে কোনো কিবোর্ডের বাটনে প্রেস করার সঙ্গে সঙ্গে কি আমাকে দেখাচ্ছে ডাটা সেভিং তাই না এবং সেটি কিন্তু একটু পর চলে যাচ্ছে এবং আমরা যদি এখানে রিলোড করি দেখুন আমাদের এখানে কিন্তু ডাটা কিন্তু অলরেডি চলে এসেছে ঠিক আছে আমি যদি টাইটেলে অন্য কিছু লিখে দিই তো এখানে এসে দেখবো আমাদের কিন্তু সেটি আপডেট হয়ে গেছে তাই না আপডেট হয়ে সেটি হয়ে গেছে তার মানে এটি কিন্তু লিখা হয়ে যাচ্ছে এবং এখানে আরও একটি বিষয় আছে যেখানে কিন্তু ডাটা সেভিং লিখাটি আসছে অর্থাৎ আমি যদি এখানে কোনো এটিকে যদি পোস্ট করে দিই পোস্ট করে দিলে আমার এটি তো এখানে চলে আসবে দেন আমি অ্যাডমিনে গিয়ে আমি যদি এখন নতুন করে কিছু লিখি দেখবেন নিউ ডাটা সেভিং লিখা আসবে দেখুন নিউ ডাটা সেভিং যেহেতু আগেরটি হয়ে গেছে এবং পরবর্তীতে কিন্তু আর নিউ ডাটা না এবং সেই ডাটাটা আপডেট হয়ে যাচ্ছে জন্য আমাকে লিখা দেখছে ডাটা সেভিং ठीक है तो Thank you.